Dear students, we are discussing the chapter Stereochemistry. In that chapter, we, uh, we are discussing optical isomerism. In the last class, we discussed uh, the plane polarized light, specific rotation and uh, uh, elements of symmetry etc. In this class, we are dealing what is optical isomerism. Okay. Optical isomerism in the Bernanial it is a type of stereo isomerism in which the isomers resemble in most of the properties but differ in the behavior towards plane polarized light. In the Bernanial optical isomers in the Urivitham Ella properties in the Iricum, same Iricum. Either property in a matrona with the Sanganikiga. The plane polarized light in order la property lana with the Sanganikiga. Plane polarized light in the Anna in the Namalupurna. With a single plane light in the vibrations with a single plane restricted on angle a light in the Anna Namal, plane polarized light in the Vilica. This plane polarized light is optically active substance. One thing is the plane of polarization is rotate, right the plane of polarization is left. That is the plane of polarization. That is the plane of polarization. That is the plane of polarization. That is the substance of optical activity. Now, this solution is optically active substance. One thing is the plane of polarized light. Right leg rotate him, a lingle left leg rotate him. Apo optical isomers in the parnival in a plane polarized light in a rotate jake in the art direction la matrame in the garniculu with the asanganiculu. Anganilla stereo isomers in a in the nolikina optical isomers and nolikina a phenomenic par in the perana optical isomerism. Optical isomerism is the type of stereo isomerism in which the isomers resemble in most of their properties but differ in their behavior towards plane polarized light. Right? Optical isomerism is a type of stereo isomerism in which the isomers resemble in most of their properties but differ in their optical activities. Okay. Padana optical isomerism in the definition of another. Optical isomerism or stereo isomerism on uh, optical isomers a the property and with the sanganikia plane polarized light in a rotate j in the a or behavior lana with the sanganikia. Okay, any optical isomerism carnikina the nulla or necessary condition on a chirality in over another chirality in the parnival uh, asymmetricum. Decimetricum uh, that is related to chirality. We have carbon atom in the balance in the way another. sigma bonded atom, single bond anangil carbon atom, uh, nali sigma bonded form G. Uh, carbon atom in the balance in nalana. This nali balance in different groups which it turn satisfy J in the thingil. carbon atom in the number chiral carbon atom and volume. That's why carbon is not valence. Valence is not valence. It 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 is in a carna in the Jerica, e carbon and amal in the carbon nulicum, chiral carbon in the nulicum. Okay. Po chiral carbon nor nunal, carbon at a thinde, nal valence, nal different groups which it turns satisfy chain the angle that carbon is chiral. Near the word of Kenduram, it's non superimposable on angle. Then a number chiral and nulicum. Then the mirror image. Non superimposable on angle, and a number chiral nulicum. The very do Arthana, chiral and the Ladonda, very Arthana, a non superimposable mirror image and Nudeshkin. The non superimposable mirror image on angle, a molecule and the iricum, disymmetric iricum, and the kind of class ill, Parnadan. Okay. Uh, optical isomerism is shown only by those substances whose molecules are chiral or disymmetric. Optical isomerism, carnicanum ingil, a substance and the iricanum. 
ആ മോളിക്യൂൾസ് എന്തായിരിക്കണം കൈറൽ അല്ലെങ്കിൽ ഡിസിമെട്രിക് ആയിരിക്കണം കൈറൽ അല്ലെങ്കിൽ ഡിസിമെട്രിക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എ കൈറൽ ഓർ ഡിസിമെട്രിക് മോളിക്യൂൾ ഈസ് വൺ വിച്ച് കനോട്ട് ബി സൂപ്പർ ഇമ്പോസ്ഡ് ഓൺ ഇറ്റ്സ് മിറർ ഇമേജ് ഒരു കൈറൽ മോളിക്യൂൾ അല്ലെങ്കിൽ ഡിസിമെട്രിക് മോളിക്യൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് പ്ലെയിൻ ഓഫ് സിമട്രി ഉണ്ടാവില്ല അതായത് അതിൻ്റെ മിറർ ഇമേജിന് നോൺ മിറർ ഇമേജിന് സൂപ്പർ ഇമ്പോസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല എങ്ങനെയാണ് സൂപ്പർ ഇമ്പോസ് ചെയ്യുക എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യാതിരിക്കുക എന്നൊക്കെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ എക്സാമ്പിൾ സഹിതം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഡൗട്ടുള്ളവർ ആ ക്ലാസ് കാണുക ഓക്കെ അപ്പോൾ കൈറൽ ഓർ ഡിസിമെട്രിക് മോളിക്യൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് കനോട്ട് ബി സൂപ്പർ ഇമ്പോസ്ഡ് ഓൺ ഇറ്റ്സ് മിറർ ഇമേജ് അതായത് കൈറൽ മോളിക്യൂളിന് എന്തുണ്ടാവില്ല പ്ലെയിൻ ഓഫ് സിമട്രി ഉണ്ടാവില്ല ഓക്കെ ദ നോൺ സൂപ്പർ ഇമ്പോസിബിലിറ്റി ഓഫ് എ സ്ട്രക്ചർ ഓൺ ഇറ്റ്സ് മിറർ ഇമേജ് ഈസ് കോൾഡ് കൈറാലിറ്റി ഓർ ഡിസിമട്രി ദസ് ദ നെസസറി കണ്ടീഷൻ ഫോർ എ സബ്സ്റ്റൻസ് ടു ഷോ ഒപ്റ്റിക്കൽ ഐസോമറിസം ഈസ് ദാറ്റ് ഇറ്റ്സ് മോളിക്യൂൾ ഷുഡ് ബി കൈറാൽ ആ മോളിക്യൂൾ എന്തായിരിക്കണം കൈറാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഡിസിമട്രിക് ആയിരിക്കണം പ്ലെയിൻ ഓഫ് സിമട്രി ഉണ്ടാവരുത് നോൺ സൂപ്പർ ഇമ്പോസിബിൾ മിറർ ഇമേജസ് ആയിരിക്കണം ആ മോളിക്യൂളിന് ണ്ടാവേണ്ടത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ മോളിക്കുൾ എന്ത് കാണിക്കും ഒപ്റ്റിക്കൽ ഐസോമറിസം കാണിക്കും ഓക്കെ കൈറാലിറ്റി ഇൻ ദർ ബൈ ഒപ്റ്റിക്കൽ ഐസോമറിസം ഇൻ മോസ്റ്റ് ഓർഗാനിക് ഹോമോൺസ് ഈസ് കോസ്ഡ് ബൈ ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് വൺ ഓ മോർ കൈറൽ കാർബൺ ആറ്റംസ് ഇൻ ദർ മോളിക്യൂൾസ് അതായത് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ കൈറൽ കാർബൺ ആറ്റംസ് ഉണ്ടാവാം ഒരു മോളിക്യൂളിന് ഓക്കെ ഈ കൈറൽ കാർബൺ ആറ്റം ഒരു എസിമെട്രിക് കാർബൺ ആറ്റം ഈസ് വൺ ഹൂസ് ഫോർ വാലൻസീസ് ആർ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ബൈ ഫോർ ഡിഫറെൻറ്റ് ആറ്റംസ് ഓർ ഗ്രൂപ്പ്സ് കൈറൽ കാർബൺ ആറ്റം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കാർബൺ ആറ്റത്തിന് നാല് വാലൻസിയും നാല് ഡിഫറെൻറ്റ് ഗ്രൂപ്പ്സ് വെച്ചിട്ടാണ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നത് എങ്കിൽ ആ കാർബൺ ആറ്റത്തിന് നമ്മൾ കൈറൽ കാർബൺ ആറ്റം എന്ന് വിളിക്കും ഓക്കെ ഇപ്പോൾ കൈറൽ കാർബൺ അല്ലെങ്കിൽ അസിമെട്രിക് കാർബൺ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് രണ്ട് സ്പേഷ്യൽ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ്സ് പോസിബിളാണ് ആ രണ്ട് സ്പേഷ്യൽ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ്സും എങ്ങനെയായിരിക്കും വ്യത്യാസം വരേണ്ടാവുക എൻ ഒബ്ജെക്റ്റ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് നോൺ സൂപ്പർ ഇമ്പോസിബിൾ മിറർ ഇമേജ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു കാർബൺ ആറ്റത്തിൻ്റെ നാല് വാലൻസിയും നാല് ഡിഫറെൻറ്റ് ഗ്രൂപ്പ്സ് വെച്ചിട്ട് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ എന്തെന്ന് വിളിക്കും കൈറൽ കാർബൺ എന്ന് വിളിക്കും അത് ഒരു ടെട്രാഹെഡിൻ്റെ നാല് കോർണേഴ്സിലേക്കുമാണ് ഓറിയൻറ്റ് ചെയ്യുണ്ടാവുക അപ്പോൾ ഒരു മോളിക്യൂളിൽ ഒരു കൈറൽ കാർബൺ ആറ്റം ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ മോളിക്യൂളിന് രണ്ട് സ്പേഷ്യൽ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ്സ് പോസിബിളാണ് ആ രണ്ട് സ്പേഷ്യൽ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ്സും ഒരു ഒബ്ജെക്റ്റും അതിൻ്റെ മിറർ ഇമേജും നോൺ സൂപ്പർ ഇമ്പോസിബിൾ മിറർ ഇമേജും എങ്ങനെയാണോ റിലേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതുപോലെയാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുക ഓക്കെ ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് വിളിക്കുക ഒപ്റ്റിക്കൽ ഐസോമേഴ്സ് എന്ന് വിളിക്കുക ഈ രണ്ട് നോൺ സൂപ്പർ ഇമ്പോസിബിൾ ഒരു ഒബ്ജെക്റ്റും അതിൻ്റെ നോൺ സൂപ്പർ ഇമ്പോസിബിൾ മിറർ ഇമേജും കൂടിയിട്ടുള്ള ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ഒപ്റ്റിക്കൽ ഐസോമേഴ്സ് എന്ന് വിളിക്കുക ഒപ്റ്റിക്കൽ ഐസോമേഴ്സിൻ്റെ വേറൊരു പേരാണ് എനാൻഷ്യോമേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ എനാൻഷ്യോമേഴ്സ് എനാൻഷ്യോ മോഫ്സ് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഒരു മോളിക്യൂളിന് ഒരു കൈറൽ കാർബൺ ആണ് ഉള്ളത് എങ്കിൽ അതിന് രണ്ട് ഒപ്റ്റിക്കൽ ഐസോമേഴ്സ് പോസിബിളാണ് ദാറ്റ് ഒപ്റ്റിക്കൽ ഐസോമേഴ്സ് ആർ റിലേറ്റഡ് Uh, to each other as an object and its non superimposable mirror image and these isomers uh, are known as optical isomers or enantiomers or enantiomorphs enantiomers rotate the plane of plane polarized light to equal extents but in opposite direction enantiomers uh, plane polarized light ne ഈക്വൽ എക്സ്റ്റൻറ്റിലാണ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യിക്കുക പക്ഷേ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കും അതായത് നമ്മളൊരു മോളിക്യൂൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുക സി എച്ച് ത്രീ സി എൽ എഫ് സി ടു എച്ച് ഫൈവ് ഇങ്ങനെയൊരു കാർബൺ ആറ്റം ഉണ്ട് എന്ന് വിചാരിക്കുക ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ കൈറൽ കാർബൺ ആറ്റം ഈ മോളിക്യൂളിലെ കൈറൽ കാർബൺ ആറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ക്ലോറിൻ ആണ് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഫ്ലോറിൻ ആണ് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് സി എച്ച് ത്രീ ആണ് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് സി ടു എച്ച് ഫൈവ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ കാർബൺ ആറ്റത്തിൻ്റെ നാല് വാലൻസിയും
ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ സെക്കൻഡ് വൺ ഇതാണ് സെക്കൻഡ് വൺ ഇതാണ് ഒബ്ജെക്റ്റ് ദീസ് വൺ ആൻഡ് ടു ആർ റിലേറ്റഡ് ടു റിലേറ്റഡ് ടു ഈച്ച് അതർ ആസ് എൻ ഒബ്ജെക്റ്റ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് നോൺ സൂപ്പർ ഇമ്പോസിബിൾ മിറർ ഇമേജ് ഇത് നോൺ സൂപ്പർ ഇമ്പോസിബിൾ ആണ് നമ്മൾ സെക്കൻഡ് സ്ട്രക്ചറിന് എടുത്തിട്ട് ഫസ്റ്റ് സ്ട്രക്ചറിൻ്റെ മുകളിൽ കൊണ്ടു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്ലൂറിൻ്റെ പൊസ് മുകളിൽ നേരെ മുകളിൽ ക്ലോറിനും ക്ലോറിൻ്റെ നേരെ മുകളിൽ ഫ്ലൂറിനും ആണ് വരിക ഓക്കെ അപ്പോൾ അതുപോലെ ഈ ഫസ്റ്റ് സ്ട്രക്ചറും സ്ട്രക്ക സെക്കൻഡ് സ്ട്രക്ചറും പ്ലെയിൻ പോളറൈസ്ഡ് ലൈറ്റിനെ ഈക്വൽ എക്സ്റ്റൻഡിലാണ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യിക്കുക ഒരാ അതായത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരാൾ അറുപത് ഡിഗ്രി ആണ് ഒരു വണ്ണും ടുവും അറുപത് ഡിഗ്രി ആണ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എങ്കിൽ വണ്ണ് ചിലപ്പോൾ റൈറ്റിലേക്കായിരിക്കും അറുപത് ഡിഗ്രി റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് സ്ട്രക്ചർ അത് ലെഫ്റ്റിലേക്കായിരിക്കും അറുപത് ഡിഗ്രി റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പോൾ അതാണ് നാൻഷ്യോമേഴ്സ് റൊട്ടേറ്റ് ദ പ്ലെയിൻ ഓഫ് പ്ലെയിൻ പോളറൈസ് ലൈറ്റ് ടു ഈക്വൽ എക്സ്റ്റൻസ് ബട്ട് ഇൻ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ ഓക്കെ അതാണ് കൈറൽ കാർബൺ ആറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് കൈറൽ കാർബൺ എന്ന് പറയ പറയുന്നത് ഇതാണ് നാല് വാലൻസിയും നാല് ഡിഫറെൻറ്റ് ഗ്രൂപ്പ്സ് വെച്ചിട്ടാണ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതിന് നമ്മൾ കൈർ അങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ കൈറൽ കാർബൺ ആറ്റം എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇനി കൈറൽ കാർബൺ ആറ്റം കണ്ടുപിടിക്കാൻ എക്സാമിന് ചിലപ്പം ചോദിക്കാം ഇതിലെത്ര കൈറൽ കാർബൺ ആറ്റം ഉണ്ട് ഏതാണ് കൈറൽ സെൻ്റർ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കാം അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഒരു കൈറൽ കാർബൺ ആറ്റം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ കൈറൽ സെൻ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഡിഫറെൻറ്റ് ആ ഒരു കാർബൺ ആറ്റത്തിൻ്റെ നാല് ബാലൻസിയും നാല് ഡിഫറെൻറ്റ് ഗ്രൂപ്പ്സ് വെച്ചിട്ടാണ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ദാറ്റ് കാർബൺ ഈസ് കൈറൽ കാർബൺ അപ്പം നമ്മളിവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ ടു ബ്രോമോ ബ്യൂട്ടൈൻ ആണ് ടു ബ്രോമോ ബ്യൂട്ടൈൻ അതായത് ഒന്ന് ഫസ്റ്റ് കാർബൺ സെക്കൻഡ് കാർബൺ തേർഡ് കാർബൺ ഫോർത്ത് കാർബൺ ഐ യു പി എസ് സി നോമൻ ക്ലേച്ചർ പ്രകാരം സെക്കൻഡ് കാർബണിലാണ് ബ്രോമിൻ ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളതിനെ ടു ബ്രോമോ ബ്യൂട്ടൈൻ എന്ന് നമ്പർ ചെയ്യും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിലെ കൈറൽ സെൻറ്റർ ഏതാണെന്ന് നോക്കുക ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് കാർബൺ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഫസ്റ്റ് കാർബണിനോട് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഗ്രൂപ്പുകൾ ആരൊക്കെയാണ് മൂന്ന് സി എച്ച് ത്രീ ഉണ്ട് സോറി മൂന്ന് ഹൈഡ്രജൻ ഉണ്ട് പിന്നെ ഒരു സി എച്ച് ബി ആർ സി എച്ച് ടു സി എച്ച് ത്രീ അപ്പോൾ ഈ കാർബണിൻ്റെ ബാലൻസി നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മൂന്നെണ്ണം ഹൈഡ്രജനും നാലാമത്തത് സി എച്ച് ബി ആർ സി എച്ച് ടു സി എച്ച് ത്രീ ആണ് ഇവിടെ പക്ഷേ നാലും ഡിഫറെൻ്റ് ആണോ അല്ല മൂന്നെണ്ണം സെയിം ആണ് നാലാമത്തത് വേറെയാണ് ഇപ്പോൾ അത് ഫസ്റ്റ് കാർബൺ കൈറൽ കാർബൺ ആണോ അല്ല അതിൽ നമ്മൾ സെക്കൻഡ് കാർബൺ എടുത്ത് നോക്കുക സെക്കൻഡ് കാർബണിൻ്റെ നാല് ബാലൻസി എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് സി എച്ച് ത്രീ ആണ് ഒന്ന് ബ്രോമിൻ ആണ് ഒന്ന് ഹൈഡ്രജൻ ആണ് ഒന്ന് സി എച്ച് ടു സി എച്ച് ത്രീ ആണ് അതാണ് സെക്കൻഡ് കാർബണിൻ്റെ അവസ്ഥ ഒന്ന് സി എച്ച് ത്രീ ആണ് ഒന്ന് ബി ആർ ആണ് ഒന്ന് ഹൈഡ്രജൻ ആണ് ഒന്ന് സി എച്ച് ടു സി എച്ച് ത്രീ ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ കാർബൺ ആറ്റത്തിൻ്റെ നാല് ഗ്രൂ ബാലൻസിയും നാല് ഡിഫറെൻറ്റ് ഗ്രൂപ്പ്സ് വെച്ചിട്ടാണ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും സെക്കൻഡ് കാർബൺ ആണ് ഇവിടുത്തെ കൈറൽ കാർബൺ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇനി നമ്മൾ തേർഡ് കാർബൺ എടുത്ത് നോക്കാം ഈ തേർഡ് കാർബണിൽ രണ്ടെണ്ണം നമുക്ക് നോക്കിയാൽ തന്നെ അറിയാം രണ്ടെണ്ണം ഹൈഡ്രജനും ഒരെണ്ണം സി എച്ച് ത്രീയും ഒരെണ്ണം സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ബി ആർ സി എച്ച് ബി ആർ സി എച്ച് ത്രീ ആണ് അപ്പോൾ രണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ സെയിം ആയിട്ട് വന്നു ഈ മൂന്നാമത്തെ പിന്നെ മുകളിൽ അപ്പോൾ അതെന്തല്ല കൈറൽ കാർബൺ അല്ല ഇനി നമ്മൾ ഇതെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓ ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് മൂന്നെണ്ണം സെയിം ആണ് മൂന്ന് ഹൈഡ്രജൻസ് സെയിം ആണ് ഒരെണ്ണം മാത്രമേ വ്യത്യാസമുള്ളൂ കൈറൽ കാർബൺ എന്ന് വിളിക്കണമെങ്കിൽ നാല് ബാലൻസിയും നാല് ഡിഫറെൻറ്റ് ഗ്രൂപ്പ്സ് വെച്ചിട്ടാണ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യേണ്ടത് ഇനി നമ്മൾ ത്രീ ഹെക്സനോൾ എടുക്കുക ത്രീ ഹെക്സനോളിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ ആണ് അതായത് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് തേർഡ് പൊസിഷനിൽ ഒ എച്ച് ഗ്രൂപ്പ് ഹെക്സെയിൻ ആറ് കാർബൺ ആറ്റം ആകുമ്പം ഹെക്സെയിൻ തേർഡ് പൊസിഷനിൽ ഒ എച്ച് ഗ്രൂപ്പ് വരുന്നതുകൊണ്ട് ഓൾ എന്ന് പറയും നമ്മളതിനെ അതാണ് ത്രീ 
ഇവിടെ മൂന്ന് ഹൈഡ്രജൻ ഉണ്ട് ഇവിടെ രണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ ഉണ്ട് ഇവിടെ രണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇതൊന്നും എന്താ വലിയ കയറൽ കാർബൺ ആവില്ല നമ്മൾ ഈ കാർബണായിട്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരെണ്ണം ഹൈഡ്രജൻ ഒരെണ്ണം സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ടു സി എച്ച് ടു ഒരെണ്ണം സി ഒ എച്ച് ഒരെണ്ണം സി എച്ച് ത്രീ ഓക്കെ അപ്പോൾ നാലും നാല് ഡിഫറെൻറ്റ് ഗ്രൂപ്പ്സ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്കിതിനെ എന്ത് വിളിക്കാം അതിനെ കയറൽ കാർബണാറ്റം എന്ന് വിളിക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ട് ഓരോ കോമ്പൗണ്ടിൽ നമുക്ക് ഓരോ കയറൽ സെൻറ്റേഴ്സ് കാണാൻ സാധിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓരോന്നിനും രണ്ട് ഒപ്റ്റിക്കൽ ഐസോമേഴ്സ് വീതം പോസിബിളാണ് ഈ രണ്ട് ഒപ്റ്റിക്കൽ ഐസോമേഴ്സും ഞാൻ എനാൻഷ്യോമേഴ്സ് എന്നും വിളിക്കും എനാൻഷ്യോമോഫ്സ് എന്നും വിളിക്കും ഈ ലഭിക്കുന്ന ഓരോന്നിനും ലഭിക്കുന്ന രണ്ടെണ്ണം വീതമുള്ള ഒപ്റ്റിക്കൽ ഐസോമേഴ്സ് പ്ലെയിൻ പോളറൈസ്ഡ് ലൈറ്റിന് ഈക്വൽ എക്സ്റ്റൻറ്റിലാണ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യിക്കുക പക്ഷേ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കും ടു ബ്രോമോ ബ്യൂട്ടൈൻ്റെ ഒരു ഒപ്റ്റിക്കൽ ഐസോമർ ലെഫ്റ്റിലേക്കാണെങ്കിൽ മറ്റ് ഒപ്റ്റിക്കൽ ഐസോമർ റൈറ്റിലേക്കായിരിക്കും റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യിക്കുന്നുണ്ടാവുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് കൈറൽ കാർബൺ ഇപ്പം നമ്മൾ ടു ബ്രോമോ ബ്യൂട്ടൈൻ നമ്മളെ ഫസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ അതായിരുന്നു ടു ബ്രോമോ ബ്യൂട്ടൈൻ ഇപ്പം നമ്മളതിനെ നമ്മളെ സൗകര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെയൊരു ഫോമിലേക്ക് ഇതിനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് അതായത് നമ്മൾ എഴുതിയ കോമ്പൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ബി ആർ സി എച്ച് ടു സി എച്ച് ത്രീ ഇതായിരുന്നു നമ്മൾ എഴുതിയ ടു ബ്രോമോ ബ്യൂട്ടൈൻ അതിൽ ഫസ്റ്റ് കാർബൺ ഇതാണ് സെക്കൻഡ് തേർഡ് ഫോർത്ത് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഹൊറിസോണ്ടൽ ആൻഡ് വെർട്ടിക്കൽ ലൈൻസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് കോമ്പൗണ്ടുകളെ അല്ലെങ്കിൽ മോളിക്യൂളിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിനെയാണ് നമ്മൾ ഫിഷർ പ്രൊജക്ഷൻ എന്ന് വിളിക്കുക ഫിഷർ പ്രൊജക്ഷനിൽ വരച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ഈ സ്ട്രക്ചർ അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഒന്നുകൂടി മിറർ ഇമേജ് ആണോ സൂപ്പർ ഇമ്പോസ് ചെയ്യുമോ എന്നൊക്കെ കാണാൻ സാധിക്കുക അപ്പോൾ ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് കാർബണാറ്റം സെക്കൻഡ് കാർബണാറ്റം ഈ ഇത് രണ്ടും കൂടി ക്രോസ് ചെയ്യുന്നിടത്താണ് സെക്കൻഡ് കാർബണാറ്റം പിന്നെ തേർഡും ഫോർത്തും ഈ സി സി ടു എച്ച് ഫൈവിന് നമുക്ക് സി എച്ച് ടു സി എച്ച് ത്രീ എന്ന് എഴുതാം ഓക്കെ അപ്പം ഇതാണ് ടു ബ്രോമോ ബ്യൂട്ടൈൻ്റെ ഫിഷർ പ്രൊജക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളിത് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ മിറർ ഇമേജ് ആണ് ഈ വരച്ചിരിക്കുന്നത് സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ത്രീയുടെ പൊസിഷനിൽ സി ടു എച്ച് ഫൈവ് സെയിം പൊസിഷനിൽ ഈ ബി ആറിൻ്റെ പൊസിഷൻ ഇവിടെ ആയിരിക്കും വരിക മിറർ ഇമേജിൽ ഹൈഡ്രജൻ്റെ പൊസിഷൻ ഇവിടെ ആയിരിക്കും നമ്മളിതിനെടുത്ത് സൂപ്പർ ഇമ്പോസ് ചെയ്യാൻ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഹൈഡ്രജൻ്റെ പൊസിഷനിൽ ബി ആറും ബി ആറിൻ്റെ പൊസിഷനിൽ ഹൈഡ്രജനായിരിക്കും വരിക അപ്പോൾ നോൺ സൂപ്പർ ഇമ്പോസിബിൾ മിറർ ഇമേജ് നമുക്ക് ലഭിക്കും ഓക്കെ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഒപ്റ്റിക്കൽ ഐസോമേഴ്സിനെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഫിഷർ പ്രൊജക്ഷൻ വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇതിനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട ബാക്കിയുള്ള രണ്ട് എക്സാമ്പിളിൻ്റെയും കൂടി നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കുക ഏതൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ ഒപ്റ്റിക്കൽ ഐസോമേഴ്സ് എന്നുള്ളത് കണ്ടുപിടിക്കാം ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഒപ്റ്റിക്കൽ ഐസോമേഴ്സും ഐസോമറിസം കാണിക്കണമെങ്കിൽ അവിടുത്തുള്ള കണ്ടീഷൻ ആണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് കൈറൽ കാർബൺ ഉണ്ടായിരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ മോളിക്യൂൾ കൈറൽ ആവുക എന്നുള്ളത് പക്ഷേ ഒരു മോളിക്യൂൾ കൈറൽ കൈറൽ സെൻറ്റർ ഉള്ളത് കൊണ്ട് മാത്രം അല്ലെങ്കിൽ കൈറൽ കാർബണാറ്റം ഉള്ളത് കൊണ്ട് മാത്രം ആ മോളിക്യൂൾ ഒപ്റ്റിക്കൽ ഐസോമറിസം കാണിക്കണമെങ്കിൽ എന്നില്ല ഒരു കൈറൽ കാർബണാറ്റം ആണെങ്കിൽ എന്തായാലും ആ മോളിക്യൂൾ ഒപ്റ്റിക്കൽ ഐസോമറിസം കാണിക്കും പക്ഷേ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ കൈറൽ കാ കാർബണാറ്റംസ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ഒരു കൈറൽ കാർബണിൻ്റെ റൊട്ടേഷനെ മറ്റേ കൈറൽ കാർബൺ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ക്യാൻസൽ ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അത് നമ്മൾ വരുന്ന എക്സാമ്പിൾ പഠിക്കും നമുക്ക് ഒപ്റ്റിക്കൽ ഐസോമറിസം ഇൻ ടാറ്റാറിക് ആസിഡ് പഠിക്കാനുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ നമ്മൾ പഠിക്കും ഇവിടെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് പ്രസൻസ് ഓഫ് കൈറൽ സെൻറ്റേഴ്സ് ഡസ് നോട്ട് എൻഷ്യൂർ കൈറാലിറ്റി ഇൻ എ മോളിക്യൂൾ ഒരു മോളിക്യൂളിൽ കൈറൽ സെൻറ്റേഴ്സ് ഉണ്ടെന്ന് കരുതിയിട്ട് ആ മോളിക്യൂൾ എന്താവണമെന്നില്ല കൈറൽ ആവണമെന്നില്ല ഇഫ് ദർ ഈസ് ഓൺലി വൺ കൈറൽ സെൻറ്റർ ഇൻ എ മോളിക്യൂൾ ഇറ്റ് വിൽ സെർട്ടൺലി ബി കൈറൽ ഒരു കൈറൽ സെൻറ്റർ മാത്രമാണ് എങ്കിൽ ആ മോളിക്
അതായത് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ കൈറൽ സെൻറ്റേഴ്സ് ഉള്ള മോളിക്യൂള് കൈറൽ സെൻറ്റർ ഉണ്ടെങ്കിലും ആ മോളിക്യൂൾ എന്താവണമെന്നില്ല കൈറാൽ ആവണമെന്നില്ല അതിന് എക്സാമ്പിളാണ് മീസോ ടാർട്ടാറിക് ആസിഡ് എന്ന് പറയും ഓക്കെ മീസോ ടാർട്ടാറിക് ആസിഡിന് മീസോ അല്ല ടാർട്ടാറിക് ആസിഡിന് രണ്ട് കൈറൽ സെൻറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് അതിൽ അതിൻ്റെ മീസോ ഫോമിൽ എന്തു ചെയ്യും ഒരു കൈറൽ കാർബണാറ്റത്തിൻ്റെ റൊട്ടേഷനെ മറ്റേ കൈറൽ കാർബണാറ്റം ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോകും അപ്പോൾ മോളിക്യൂളിനെ മൊത്തത്തിൽ നമ്മൾ എടുക്കുമ്പം അതെന്തായിരിക്കും ഒപ്റ്റിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റി കാണിക്കില്ല എക്കൈറലാകും ഓക്കെ അപ്പോൾ അതാണ് പറയുന്നത് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ കൈറൽ സെൻറ്റേഴ്സ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ആ മോളിക്യൂളിൽ കൈറൽ സെൻറ്റർ ഉണ്ടെങ്കിലും അതെന്തായി മാറുന്നു അക്കൈറൽ ഉണ്ട് ആയി മാറുന്നു ഓക്കെ ദിസ് മീൻസ് ദാറ്റ് മോളിക്യൂൾസ് മേ കണ്ടെയിൻ മോർ ദാൻ വൺ കൈറൽ സെൻറ്റർ ആൻഡ് എ ബി എക്കൈറൽ ഓക്കെ ഇനി ഇതല്ലാത്ത വേറെയും കേസുകളുണ്ട് അതായത് കൈറൽ മോളിക്യൂൾസ് ഉണ്ട് പക്ഷേ കൈറൽ സെൻറ്റേഴ്സ് ഇല്ല അതിനൊരു എക്സാമ്പിളാണ് അല്ലീൻ എന്ന് പറയും ഓക്കെ അല്ലീൻ പോലെയുള്ള കോമ്പൗണ്ടുകളിൽ പ്ലെയിൻ ഓഫ് സിമട്രി ഇല്ലാത്ത കാരണം കൊണ്ട് അതെന്താ എന്ത് കാണിക്കുന്നു ഒപ്റ്റിക്കൽ ഐസോമറിസം കാണിക്കുന്നു അത് വേറൊരു കാറ്റഗറിയാണ് എട്രോപ്പ് ഐസോമറിസം നിങ്ങൾ ഇത്രയും മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി ഇതുപോലെ കൈറൽ കാർബൺ ഇല്ലാത്ത മോളിക്യൂൾസും ഒപ്റ്റിക്കൽ ഐസോമറിസം കാണിക്കുന്നുണ്ട് പ്ലെയിൻ ഓഫ് സിമട്രി ഇല്ലാത്തത് കാരണം ഓക്കെ പ്ലെയിൻ ഓഫ് സിമട്രി ആ മോളിക്യൂളിനില്ല ആ പ്ലെയിൻ ഓഫ് സിമട്രി ഇല്ലാത്തത് കാരണം ഒപ്റ്റിക്കൽ ഐസോമറിസം കാണിക്കുന്ന ചില കോമ്പൗണ്ടുകളുണ്ട് അതിന് എക്സാമ്പിളാണ് അല്ലീൻസ് വേറൊരു എക്സാമ്പിളാണ് ബൈഫിനൈസ് ആ ഐസോമറിസത്തിന് നമ്മൾ അട്രോപ്പ് ഐസോമറിസം എന്നാണ് പറയുക ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പോകേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല നമുക്ക് ഇത്രയും അറിഞ്ഞാൽ മതി ഓക്കെ Uh, that is the presence or absence of chiral center is not a criterion for chirality chirality ke chiral center present avam absent avam present aitulla in example nammal padichu 2 bromobutane 3 hexanol pole ullathu ini endana chiral center illatha molecules um chiral avam adin example aanu allenes nu parayunnathu But the presence of chirality is a criterion for optical isomerism. But the optical isomerism is a criterion for optical isomerism. Chiral is a chiral center. We learned the molecules in the molecules. We learned the optical isomerism. But the optical isomerism is a criterion for chirality. The molecules are a chiral. 